ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടലമാവും പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കാ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണിത് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മാവൊക്കെ കട്ടകുത്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അര കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് അവസാനം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കടലമാവിൻ്റെ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടുകയും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ പൊടിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഹോളുള്ള ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അധികം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു മീഡിയം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കോരി മാറ്റുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ഓയിലൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും പാടെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാര ലാനിയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ലാനിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടലുണ്ടായാലാണ് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ബൂന്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ്സാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലാനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലാനിയുടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബൂന്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബൂന്തിയുടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് ഒന്നും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡുവിൻ്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ന
ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ ഇത് വറുത്തിട്ടൊക്കെ ഇടും പക്ഷേ വറുത്ത് ഇടുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതായത് ഒന്നും കൂടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് കൂടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടി